ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯ ತಾಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲು ಇದನ್ನ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣವೇ ಉಪಶಮನ ಹೊಂದಬಹುದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ತಾಪ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲವನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಯನ ತಾಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಉದರ ತಾಪ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ವೇ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗದ ಟೆನ್ಷನ್ ಶಾರೀರಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾಡೋದು ಸಹಜ ಅದರಲ್ಲೂ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯ ತಾಪ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗೆಲ್ಲ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉರಿ ಕಂಡು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಧಿಕ ತಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಅನೇಕವಿರಬಹುದು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೊರಗಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಬಿಸಿಯ ತಾಪಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನ ತಾಪ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ದುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ದೇಹ ಕೂಡ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಖರ್ಚು ಆಗಲ್ಲ ಸಮಯದ ವೆಚ್ಚ ಅಸಲೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟಿಪ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವವು ಶರೀರವನ್ನ ತಂಪಾಗಿಡಲು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಿಹಿಯಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಕಬ್ಬಿನಿಂದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನ ಅದು ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದು ಈಗಿನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇದನ್ನ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಬೆಲ್ಲದ ಸೇವನೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿಬಿಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದಿನಾ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನೀರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಿರಿ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತಂಪು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪುದಿನ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಈ ಯಾಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನ ನೀಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಯಾಲಕ್ಕಿಯ ಸತತವಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಶರೀರವನ್ನ ಬಿಸಿಯ ತಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಹಾಗೆ ಸಾಬುದಾನೆ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಯಾಲಕ್ಕಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬಿಸಿಲುಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಅತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನ ಅದು ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕರಿಬೇವಿನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೆರೆಸಿಕೊಂಡು ತಿಳಿಯಾದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇದು ತಂಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಕಾವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಪುಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಕೂಡ ಹಿಂಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ನಿಂಬೆ ಜಾತಿಯಾದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಕಿತ್ತಲೆ ಮೋಸಂಬೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಬಿಸಿಲುಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಟಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರದ ತಾಪವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಹುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ತಂಪನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ತಂಪಾದ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೇನನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಉರಿ ಅಥವಾ ತಾಪವನ್ನ ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬಹುದು ಹೀಗೆ
ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದು ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆಯನ್ನ ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಾಗದೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಸರು ಮೂರು ಲೀಟರ್ ಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾದ ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಗೆಯ ತೊಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ತಾಪವನ್ನ ದೇಹದ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯಲು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನೀರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಹೀಗೆ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ದೇಹದ ಬಿಸಿಗೆ ತಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪಶಮನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್